എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്പേഴ്സ് എന്ന ലെസൺ നമുക്ക് എടുക്കാം സിക്സ്ത് ലെസൺ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അതായത് ട്വൻ്റി എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻ്റിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും ട്വൻ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻ്റി കിട്ടും ഇല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എന്നും എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻ്റി ആണ് ഇനിയോ ഇനി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനിയും പറ്റും എങ്ങനെയാ ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോഴും ട്വൻ്റി തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലേ ഇനി ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം ട്വന്റീനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാ നമ്പറുകളും അങ്ങനെ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണെന്നില്ല വലിയ വലിയ നമ്പർ ആവുന്നതോറും ബുദ്ധിമുട്ടാവും സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ നോക്കും സെവൻറ്റി ടു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പെയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി ടു വരുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ പെയർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു വണ്ണും കൂടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് സെവൻറ്റി ടുവിൽ വൺ സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പോയി അതായത് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക സെവൻറ്റി ടുവിൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെവൻറ്റി ടുവിനെ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടു ഒരു നമ്പറിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് എന്താണ് എളുപ്പമൊഴി ആ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു സെവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സിക്സ് ട്വൽവ് സിക്സ് ട്വൽവ് സീറോ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ടുവും തേർട്ടി സിക്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പെയർ കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ടു ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ടു കഴിഞ്ഞു വൺ നോക്കി ടു നോക്കി ത്രീ പോവോ സെവൻറ്റി ടുവില് ത്രീ പോവോ ഒരു നമ്പറിൽ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പമൊഴി എന്താണ് ആ നമ്പർ ഏതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ സെവൻറ്റി ടുവിന്റെ ഡിജിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെവനും ടുവുമാണ് അതിലത്തെ ഡിജിറ്റ്സ് ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സെവനും ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ കിട്ടി ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സമ്മിൽ ത്രീ പോവോ എന്ന് നോക്കണം നയനില് ത്രീ പോവോ പോവും അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടുവിലും ത്രീ പോവും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ സെവൻറ്റി ടുവില് അപ്പൊ ത്രീ പോവും അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ സെവനില് ടു ടൈംസ് സിക്സ് ട്വൽവിലാണെങ്കിലോ ഫോർ ടൈംസ് ട്വൽവ് അപ്പൊ അടുത്ത് കിട്ടി ത്രീയും ട്വന്റി ഫോറും ആണ് അടുത്ത പെയർ ത്രീ കോമ ട്വന്റി ഫോർ ഇനി സെവൻറ്റി ടുവില് ഫോർ പോവോ ഫോർ പോവോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് തന്നെ വേണം സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ സെവൻറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ഫോർ ബാക്കി ത്രീ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് യെസ് അതും പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പെയർ കിട്ടി ഏതാണ് ഫോർ കോമ എയ്റ്റീൻ ഇനി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഫൈവ് ഫൈവ് പോവില്ല നമുക്കറിയാം ഫൈവ് പോകണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വരണം അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോവില്ല ഇനി സിക്സ് പോകുമോ സിക്സ് പോകുമോ നമുക
അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീയും ഫോറും കൊണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പൊ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എളുപ്പവഴികൾ ഉണ്ട് ഇല്ലേ സിക്സിന് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും വൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ടു ട്വൽവ് സീറോ അപ്പൊ സിക്സ് കോമ ട്വൽവ് ഇനി സെവൻ പോകുമോ സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവോ സെവൻറ്റി ടു ഇല്ല പോയില്ല അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ടുവിൽ പോയില്ല എയ്റ്റോ എയ്റ്റ് പോവോ സെവൻറ്റി ടുവിൽ പോവും നമുക്കറിയാം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിളും ചൊല്ലി നോക്കി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കോമ നയൻ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നയൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ പോവില്ല പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ലെവൻ പോവില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ട്വൽവ് പോവും പിന്നെ ആ നമ്പറുകൾ ഇതിലുണ്ട് അല്ലാതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സില് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ വൺ ട്വന്റി അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഇതുപോലെ ഫാക്ടർ പെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻ പിന്നെ വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റിയില് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പെയർ കിട്ടി സെക്കൻഡ് പെയർ ടു ഇതിൽ പോവോ ടു പോ ഇല്ലേ കാരണം അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ടു പോ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി നയൻറ്റീന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് നയൻറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത പെയർ നമുക്ക് കിട്ടി ടുവും ഫോർട്ടി ഫൈവും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രോഡക്റ്റ് നയൻറ്റി കിട്ടി അടുത്തത് ത്രീ പോകുമ്പോ ത്രീ പോവും ത്രീ പോണ് പോണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിജിറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നയനും സീറോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തന്നെ അപ്പൊ നയൻറ്റിയിൽ ത്രീ പോവും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു ഉണ്ടായി ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെ സീറോ ഗേറ്റ് ഇട്ടു അപ്പോ തേർട്ടി അപ്പൊ ത്രീയും തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് നയൻറ്റി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ഫോർ പോകുമോ ഫോർ പോവില്ല ഫൈവോ ഫൈവ് പോവും ഇല്ലേ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നയൻറ്റിയിൽ ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് പോവും വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പെയർ കിട്ടി ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റി ഇനി വല്ലതും പോകുമോ സിക്സ് പോവോ ടുവും ത്രീയും പോയി കണ്ട ടുവും ത്രീയും പോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് പോവും അപ്പൊ നയൻറ്റീന് നമുക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് തേർട്ടീന് സിക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പെയർ കിട്ടി സിക്സ് കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ പോവില്ല എയ്റ്റ് പോവില്ല നയൻ പോകുമോ നയൻ പോകും നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത പെയർ കിട്ടി നയൻ കോമ ടെൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ പെയർ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും വൺ കോമ നയൻറ്റി നയൻ ടു പോകുമോ ദോഡ് നമ്പർ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പൊ ടു പോവില്ല ത്രീ പോവോ ത്രീ നയൻറ്റി നയനില് തേർട്ടി ത്രീ പ്രാവശ്യം പോവും ഇല്ലേ ത്രീ കോമ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെ നോക്കിയ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ത്രീയും തേർട്ടി ത്രീ പിന്നെ ഇനി എന്താ പോവ ഫോർ പോവില്ല ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പോകുമോ നയൻ പോവും ഇല്ലേ ഇലവൻ ടൈംസ് പോവും ലെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെ അപ്പോ നയൻ കോമ ലെവൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും പോവില്ല അപ്പൊ ഇതിനാകെ മൂന്ന് പെയർസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് നയൻറ്റി നയൻ ഇനി വൺ ട്വന്റി ആണെങ്കിലോ വൺ ട്വന്റിയിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പെയർ വൺ കോമ വൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് പെയർ ടു പോ ഇല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ടു പോ ടു വൺ ട്വന്റിയിൽ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റിയിൽ പകുതി നോക്കിയാൽ മതി വൺ ട്വന്റിയിൽ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ടു കോമ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത പെയർ മൂന്ന് പോവോ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പോവും ഇല്ലേ അതായത് രണ്ടും ഒന്നും
ഭാഗം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം 